Hello, hello. Hi, class. Hi, good night. How are you today? Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Nice to see you. ¿Cómo están? Very well, teacher. Very well, thanks. <laughs> Okay, just give me a moment. Let me check the chat. Ayúdenme a chequear WhatsApp. Tal vez sus yes. compañeros han escrito. Not right, not really. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Hello, good night. Hello, good night, teacher. Good, good night, night, compañeros. Good night. <laughs> Welcome. Welcome, exactly. Welcome back to your class. Buenas noches a todos. Hello, good night to you. Welcome back. Good night. <laughs> Por ahí es... Vaya, aquí estamos los que me están justificando ausentes. Solo tengo una justificación, chicos. Los demás, nada. Bueno, aquí estamos. Good night, teacher. Good night to you. What day is it today? ¿Quién me dice qué día es ahora? Today is... Today is Monday. 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 Monday, March. 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 ¿Cómo decimos tres en inglés? How do we say tres? Thirteen. Thirteen. Ahí vamos a ocupar los números cardinales. Okay? Probablemente no recuerdan, pero vamos a hacer la práctica. Cardinal numbers. Ok, so, solo aquí en el chat me dice eh, Noemí. Vale, gracias. Está radio oyente el San Noemí. Bien. That's it. All right. Class. Do you remember the last topic from class number eight? ¿Quién se acuerda de la class number eight? On Thursday, el jueves que vimos. Vayan, revisen su cuaderno. Revisen. Placement. Placement. Ah. Uh and objectives. Oh, okay. ¿Y qué, ¿De qué se trataba ese tema? Um, no me acuerdo, teacher. Don't remember. You don't remember. Describe, describe the word the people. Okay. Muy bien. So, don't worry. Vamos a refrescar un poquito la información. Porque si sí es necesario que recordemos que llevemos esa conexión tema tras tema, si no estuvieron en la clase, que sepan por lo menos que vimos y que vayan y que vean la grabación. Class number eight, we were talking about placement of adjectives. Expresar opinión, estamos expresando opinión. Cuando quiero expresar opinión, ¿qué voy a ocupar? I need to give my opinion. What do I need to use? Adjectives. Ocupo adjetivos para describir o para dar mi opinión. Y tenía dos formas de expresar mi opinión. Number one, by using the verb to be plus adjective. Ese es el orden. El verbo to be y le seguía un adjective. Or, I can have the adjective plus a noun. Y teníamos el siguiente ejercicio. Dos formas diferentes de decir cómo es el trabajo de alguien. A photographer's job is interesting. A photographer has an interesting job. ¿Se acuerdan que hicimos este ejercicio? Número dos. A pilot's job is exciting. 
A pilot's job is exciting. Está ocupando esta estructura. Díganme la misma idea, pero ahora ocupando adjective plus noun. El número dos. A pilot's job is exciting. ¿Qué diríamos? A pilot. A pilot. A pilot. Y al final yeah. decimos job. Yeah. Muy bien. Job. Practiquemos con uno más. A teacher's job is stressful. Ahora yes. díganmela con esta, con esta forma. A, a, a teacher is a stressful job. Ok, me encanta. Number six. A receptionist has an easy job. Y ahora con esto. Está muy bien, it's, perfecto. It's, okay. it's easy. Y creo que compartíamos esto en WhatsApp. No, ¿verdad? Solo lo hicieron en su cuaderno, creo. I don't remember. Sí, sí, no. en ejercicio. Ah, así quedaba. Creo que esto es lo que hicimos. Solo hicimos number one and two en number okay. five. Ustedes hicieron number three, four and six. Esto era lo que era de una tarea. To write two sentences. Two sentences. Les quedó de tarea, ¿verdad? Hey, por cierto. No, no fue en este grupo. ¿Quién es de tarea extra? No, ¿verdad? A Los de sí, ellos tienen una tarea. A ustedes, pues, esta era. Sí, Ahí estamos. <ríe> veamos si hicieron la tarea y si no, pues, no. pues no. Veamos si lo hicieron. Number I two. don't work. I don't work. I don't homework. <ríe> <ríe> si no, Sorry. ahorita me las... Ah, no, no, número dos, veamos. Number two. Tenemos a salesperson. Tengo job y tengo stressful. Digamos que el trabajo de un salesperson es estresante. In English, please. Let's go now. Uh, a salesperson stressful. A salesperson has a stressful job. A stressful job. A stressful job. A stressful job. Job, ¿qué decíamos? Job is stressful. Stressful. Siguiente forma, ¿qué decimos? A sales person. A sales person. Has. Has. A stressful job. A stressful job. ¿Así les quedó? Sí. Yes. Okay, yes, I mean. <laughs> La número tres. Security guard. Job, Job dangerous. Dangerous. Go, please. A security guard. Job is dangerous. Job is dangerous. Siguiente, la otra forma. A security guard has a dangerous job. There we go. A security guard has. ¿Qué le sigue? A dangerous. A dangerous. Dangerous. What? A dangerous job. And that's it. Number four. We have. Actor job and exciting. Se escucha. An actor's job is exciting. Job is exciting. Es emocionante. Okay. Sigamos. An actor has an exciting job. An exciting job. Has an an exciting job. An exciting job. Yo. Yo. Number five. 
job and interesting. Okay, let's listen. Interesting. 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 Go ahead, please. The other way. A horse, a interesting interesting job. An interesting job. Job. Very good job. Number six. A nurse. Job. A nurse. A nurse. A nurse. A nurse. A A nurse. Job is difficult. Difficult. Mm -hmm. Or we can say, a nurse has a difficult job. Has a difficult job. And that's it. Y así quedan las respuestas. Okay. That's it. Revisemos. Sí, están bien. Vaya, siempre que escribamos una oración, recordemos aspectos como la mayúscula inicial y don't forget this one, the period at the end. Punto final, y así es una oración completa, si no, por un punto que me haga falta, está incompleto. Good evening. Ay, good evening. Ok. Vaya, los que hicieron la tarea, si les quedó así, 10. Los que no lo hicieron, ahí les van las respuestas. Thank you. Y practiquen, chicos. Practiquen, practice, practice. Iniciamos con esto, enviándolo a WhatsApp right now. The idea is for you to practice. Practiquen lo más que puedan. El idioma, si no se practica, se olvida. Imagínense, si no practico lo que vi el jueves, ¿qué me pasa el lunes? Ando perdido. Y casi todos los temas que vemos tienen una, un, una como relación, uh -huh. un poco relativo, ya. Yes. So, here we go. Vaya, vayan a WhatsApp, ahí está el ejercicio. That's it. And what is the topic? For today, ¿qué creen que vamos a ver ahora? Si sí, ya fueron a la sección 4, ya se dieron cuenta de qué es el tema. Section number 4. No han ido todavía. No sé cómo se pronuncia. Excelente. Pyramid. Pyramid. Excelente, Ana Lucía, María Antonia, tener la respuesta y dos más que no pude ver quién. Food. Food Pyramid. So, Topic from class number nine is going to be about food, food vocabulary. ¿Qué pueden ver de el principiante número dos? Que estamos aprendiendo mucho vocabulario. Y ajá, en, en el caso de eh, esta clase, recuerden que es solo una parte del vocabulario. Existe tantos palabras para hablar de, boca, de, de comida que no se logra cubrir en una hora. So, les motivo que complementen su vocabulario día a día. So, food vocabulary. Remember that we are in section number four. Broccoli is good for you. Wow, qué tema. Me gusta. Broccoli is good for you. Y nos vamos ahorita a la platform. So you can listen and you can practice the vocabulary. All right. Vamos a la platform. Here we go. Aquí están ustedes. Principiante 2. Aquí está. Let's go. Ahí es el midterm exam, aquí nos quedamos. Hoy sí ya nos vemos a la section number four. Okay. What are we going to do? By the end of this class, you will learn vocabulary 
related to the food pyramid. You will also learn how to express the food that you like and dislike. Pirámide alimenticia sería una palabra clave y expresar la comida que le gusta y la que no me gusta. That's it. Para expresar eso necesito empezar con el vocabulary. Let's listen and then we practice, okay? Here we go. Here we go. Hi everyone. In this class you'll learn vocabulary related to the food pyramid. You'll also learn how to express the foods that you like and dislike. Let's get started by listening and practicing the vocabulary on this food pyramid. Food pyramid. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Listen and practice. Fat, oil, sugar. Cream. Butter, candy, oil, potato chips, meat and other protein, fish, beans, nuts, chicken, eggs, beef, dairy, milk, yogurt, Cheese, fruit, bananas, apples, oranges, strawberries, mangoes, vegetables, broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes, grains. Bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. Okay, okay. Now, I would like for you to practice the vocabulary that we just learned. To do this, we're going to express the food that we like and don't like. We will practice each section of the food pyramid. Let me give you a couple of examples. Okay, look at the example. For the first section, fat, oil, sugar. I like cream, butter, and oil. I don't like candy and potato chips. Okay, let's just stop here. Vamos a hacer ambos ejercicios to practice vocabulary and then we are going to express likes and dislikes. Okay, before we continue, necesitamos estar seguros de esta pronunciación. Puede confundirse, depende de cómo la pronunciamos. Pirámide, ok. ¿Cómo la escucharon aquí en el audio? Pyramid. 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 Pyramid oil and sugar fat oil and sugar what products do you see in this category ¿Qué producto ven esta categoría? Cream. yes candy. we have cream. Right. candy oil potato chips very good cream. So okay. let's practice, yes, yeah, let's practice. Cream, 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 butter, butter, 
candy, 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 potato chips. Potato chips. ¿Saben qué es eso? Do you know what potato chips are? Papas fritas. Papas fritas. Not really. Papas leyes. Ajá, son, sí, porque las papas fritas se les llama diferente. Ah, sí. Esas son, ajá, exacto, como las son churros. Ajá, como los snacks. Potato chips. También tengo el oil. 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 Ok. Next one. Siguiente, tenemos los meat, meat and other, and meat other meat protein. 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 Carne y proteína. Uh -huh. Y otras proteínas. Tenemos fish. 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 Beans. Fish. Beans. 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 Los que tanto nos gustan, ¿verdad? Los beans. Beans. Los beans. Frijolitos. Beans. Chicken. 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 Ocean. No. No. Uh, no. ¿Qué serán no. esos? Nueces. Mm, ok. Eggs. Los que están bien caros ahorita. Eggs. 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 O ya bajo el precio, ¿no? No, nada. No. Más caro. $3.99. <ríe> ¿A dónde? $3.99. En Santa Tecla. Ah, ok. ¿A dónde? $3.99. Dice todo, ¿verdad? ¿Dónde vamos? En el parque de San Martín. Ah, oh, San Martín. <ríe> so, beef. What is beef, class? Beef. beef. Carne. Carne. Ah, pero necesitamos saber qué tipo de carne es beef. Carne de res. De res. Beef. 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 Uh -huh. Tenemos ahora otra vez, otra parte de la escala. Dairy. Dairy, dairy. product. Dairy. dairy. What is the meaning of dairy? Dairy. 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 Canta. So, dairy no quiere decir diarios, que los consumimos a diario. No. Dairy. Son como productos lácteos. Se puede confundir, sí, lácteos. Se puede confundir con daily. Dairy, no. Dairy son lácteos. Lácteos. Ups, aquí hacen un. Bueno, ya saben, dairy, ustedes han con And I have three examples. Milk. 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 Yogurt. Milk. Yogurt. Yogurt, Yogurt and cheese. Cheese. Y podemos sí. agregar otros. ¿Qué otros conocen? Aparte de milk, yogurt and cheese. What else can you mention? La crema y el requesón. La crema y el requesón. Uh -huh. Ya vamos a agregar ese vocabulario. After cream. that we have, yeah, cream, exactly. We have fruit. Some examples of fruit. Bananas. Apples. Oranges. Oranges. Orange. Oranges. Oranges. Strawberry. Strawberries. Strawberry. Ajá, mango, mango. Mango. Aquí están en plural todos, ya vieron. Bananas. Oranges. Oranges. Strawberries. Strawberries. Apples. Apples. Miren, mango es lo mismo que en español. Mango, mango, mango. Solo que varía un poco la pronunciación. Mango. Como de go, mangoes. Ah, after that, I have vegetables. Vegetables. No, vegetables. Broccoli. Broccoli. I have broccoli right here. Broccoli. Carrots. 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 Lettuce. 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 Tomatoes. 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 Y tengo potatoes. Potatoes. Mm -hmm. 
Lero. 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 ¿Qué sería la lero, Sansón? La lechuga. 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 Ajá, no, es lechuga. el repollo, es lechuga. ¿Y cómo digo repollo? Rechiquen. 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 Acaban, es más rechiquen. ¿Cómo decimos rechiquen? ¿Cómo decimos qué? ¿Cómo decimos rechiquen? No, ¿cómo decimos repollo? <risa> ya me confundieron. Ajá. Cauliflor. No, ah, ese es, no, ese es la coliflor. No. Cabbage. 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 Se lo pongo para que cabbage. sepan. No es rechiquen, sino es cabbage. 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 Mm -hmm. Repollo. Es el repollo. Puede ser que dicen un cabbage que sea un Ah, puede ser, ¿verdad? Que sea una adaptación de les cabbage. Ajá. Ya de razón de compañero. Wow, mi mente acaba de explotar. Tiene razón. Cabbage, es cabbage. Yeah, right. Qué bueno, qué bueno. Next one. Grains. 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 Claro. Grains. Aquí creo que está procesado, ¿verdad? Bread. 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 Cereal. 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 Crackers, crackers. Crackers. ¿Saben qué son las crackers? What are crackers? Galletas okay, saladas. Pero qué tipo. Ah, muy bien. Salada, galletas, galletas saladas. Salada. ¿Y ¿Cómo se dicen las galletas que no son saladas? Las dulces. Cookies. ¿Mm? Cookies. 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 Cookies son dulces, saladas. Crackers sweets. Crackers. Okay. No, cookies se entiende que son dulces. Crackers. Galletas saladas. Crackers. Las galletitas. Rice. 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 Es el arroz. Noodles. Noodles. Fideos. Fideos. En pasta. 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 Muy bien. Ahí están entonces. Eh, algunos ejemplos, of course, we have a lot of products that we can include here, but this is just an idea, so you can remember the categories. What is a dairy? Tenemos vegetables right here. We have grains. Which ones do we eat more? ¿Cuáles serán que comemos más, chicos, a diario? Which ones do we eat more? Rice. Yeah, right. We eat rice a lot in El Salvador. Eggs. Beef. Eggs. Beef. Eggs. Beef. Right? No, no. Beans, beef. ¿verdad? No, beans. Yeah. Beef. 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 Genial Chicken. sería este, pero no. Milk. 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 En vegetables, carrots, yes, oil, 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 Hablemos de eso, me encantó. Alguien dijo por ahí breakfast. ¿Qué comemos en el desayuno? Deme ideas. What do you eat? Eggs, beans, El coffee, no sé dónde está por ahí, no está, pero we drink coffee, coffee of course. Yeah. Cereal. Cereal, sometimes, yeah. Milk. Milk. Cheese. Cheese oh, with beans. <coughs> exactly. How about for lunch? What do we have for lunch? Beef. Beef. Lunch. Rice. Rice. I eat chicken. Carrots. I eat um beef with fish. Okay. Chicken. Chicken. Lettuce. So, lettuce, 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 lettuce,
How about should like qué qué comieron ahorita at night for dinner? Uh, beans. Beans. Beans eggs. and rice. Eggs. Eggs. Pupusas. Eggs. Pupusas. ¿A dónde agregamos las pupusas? ¿Dónde las agregarían? Pupusas. Meat, brain, meat, 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 for breakfast, for lunch, for dinner, probably. And express likes and dislikes. Okay, right. preguntas de pronunciación. ¿Cómo se dice cada una de esas? Se la voy a enviar ahorita mientras me preguntan. Questions about pronunciation? Yes? No? Okay. No. Okay, so go and check WhatsApp. Ahí le va la imagen. There you have the picture. So let's continue. What are we going to do right now? Express likes and dislikes. ¿Cómo lo voy a hacer? Miren, tenemos este formato. I like, I don't like. Sería el otro para expresar. I like, I don't like. El verbo like. Okay. For example, I have here three, uh, three types of foods that I like. And, bueno, no, sí me gustan. Solo son ejemplos. Number one, I like rice. I like potato chips. Potato chips. I like carrots. Carol. I carrot. don't like carrots. No me gusta. I don't like fish. I don't like cheese. And I don't like bananas. Por darles un ejemplo. ¿qué? ¿De qué otra forma podemos combinar ahora ambas cosas? Okay, puedo tenerlas separadas. I like cheese. I like fries. I like potato. Pero podría hacer una combinación. Por ejemplo, I like, díganme una comida que le gusta a ustedes. I like. Beans. Vale, pongamos beans y de luego ponemos el sushi. Por ahí escuché el sushi. Aquí está. Aquí está. Y el hijo rojo. Vamos a ver. Ahí está. I'm ready. So, I like bean. ¿Qué más le gusta comer? For example, I like eat chicken, but I don't like vegetable. You don't like vegetable. I like beans. I like chickens. And fish. Fish, pongámoslo aquí. Ok, bien, podemos ir enlistando. I like beans, I like chicken. Y hasta el último que yo mencione, hasta ahí va el end. Me indica que estoy finalizando, concluyendo con mi lista. I like beans, I like chicken, I like beef. Ok, no puedo, o sea, no debo repetir. Todas las veces I like, ¿no? I like beans, chicken, vegetables, carrots, and fish. Yeah. Incluyo mi idea. Y ahora okay. puedo hacer un contraste. I like beans. But I don't like. ¿Qué dijeron? Vegetables. 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 Dos formas de expresar mis ideas. Todo lo que me gusta, I like beans, chicken y todo. O puedo hacer lo opuesto, I don't like. 
y empezar a enlistar todo lo que no me gusta. Or I can make a contrast. Puedo hacer un contraste. Lo que me gusta, pero I don't like. Y luego menciono. Okay? Like comparing, making a contrast. Okay, so what are you going to do right now? Quiero que primero, number one, vayan y de la lista que les envié, seleccionen cuáles les gustan en una mitad de su página, del cuaderno, lo que estén ocupando, y en la otra, the food that you don't like to eat. Ahorita solo eso hagan. Go and do it right now. Luego nos quedamos haciendo ya las oraciones. I like, I don't like. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Sí. Ok. Lo vamos a hacer como en forma de cuadrito, sí. Yeah, like this one, like my example. I like in one part. I like. The, and then I don't like next to it. A la par, I like and don't like. Para que así podamos okay. luego irnos a escribir. Ok. Ok. So, please. Let me give you... Wow, ya vieron la hora. Qué rápido se ve el tiempo, chicos. Wow, the time flies. Mientras hacen eso, voy a pasar la lista. Let me check the attendance list. Do it right now. All right. All right. Alan Giovanni Florian. Say here or present, please. Alan Giovanni Flor. Present. Pescado seco, yo diría dry fish. Dry fish. Como de seco, dry. Alejandra María Lemos. Mm, presente. Excelente. Ana de Ley Bonilla. Ana Lucía Nieto. Present. Oh, all right. But, ahorita lo escribo, Alan, no se preocupe. Ana Yasmín Rodríguez. Present, teacher. Ok. Carlos David Arqueta. Present. Perfect. Carolina Esmeralda Aguilar. Carolina Esmeralda, Elsa Noemí Guerra. Present teacher. Ok, excelente. Yes, Stephanie Guadalupe Galdán. Eugenia Margarita Martínez. Present teacher. Ok, excelente. Fabricio Romeo Pérez. Right. Imelda Yamilet Mojiva. Present teacher. Ok, Imelda. Ingrid Morena Ventura. Present teacher. Excelente. Kenia Roxana Ayala. Present teacher. Bien. Just... Vale, algunos los voy mencionando y veo que están ahí, chicos. Estamos pendientes de responder. Laura Valeria Cardoso. Present teacher. Ok, Luis Alfredo Aguilar. Present teacher. Ok, excelente. María Antonia Mejía. Present teacher. Excelente. María del Carmen García. Present teacher. All right, Oscar Manuel Castillo. Present teacher. Excelente. Roberto Isaías Molina. Present teacher. All right, Rosa Iris Ayala. Present teacher. Excelente, Susan Vanessa Castillo. Present teacher. Ok, Víctor Alexis Jiménez. Víctor Alexis. And Jensi Carolina Magani. Present teacher. Excelente. Fabricio, ahí, ah, pues ahí está, muy bien. Es que sí, lo que pasa es que tuve un problema con la conexión y se me apagó la compu. 
porque se me está descargando, lo siento. Vale, don't worry, aquí ya le actualizamos. Excelente. ¿Quién más? ¿Quién más? Todos respondieron. Si no, aquí está la asistencia. Ok, do you already have the information? What do you like and what you don't like? Hagamos un ejercicio. Veamos. I like. Y me mencionan las cosas que les gustan. I like. Ingrid Ventura. Tell me. What food do you like? And what food you don't like? Que le guste y que no Ingrid. So, ok. I like candy, cream, meal, and yogurt. Wow. Now. Tell me I don't like. What you don't like? I don't like carrot, uh, tomato, and broccoli. And broccoli. Just, you don't like vegetables. No, no vegetables. Okay, amazing. Ingrid, elija quien va de la clase. Pick one of your classmates. Luis. Alfredo. Uh, yeah. <laughs> okay, thanks. Um, my favorite food is or I like mm -hmm. eggs, cream, beef, cheese, uh, after lunch, bananas, uh, bread, and rice. Um, I, I, I don't like candy, burger, nuts, broccoli, and non less and bread. You don't Only like beef. bread? Uh, bread. Uh, no. No, bread no. You don't like bread. Wow, amazing. Como hace Luis. You no puedo dejar el pan. I cannot. No, no, Uno, ah. uno. O, o ninguno de ese pan casi no. El pan de caja no. Al pan de caja. Ah, ok. And how do you sí. say pan de caja? ¿Quién sabe? How do we say pan de caja en inglés? Um, no, vocabulario exit. Pan tal vez como box como caja box bread. bread box eso sería bien bien literal vale, en sí bueno es que depende de cómo lo llamemos también en español porque algunos le llaman pan de molde pan de caja o pan, pan, pan de sal. barra pan de barra ¿eh? entonces depende de cómo cómo lo llamemos but that's alright ya vamos a ponerlo ahí ah Vamos a poner aquí la traducción a quien me pedía. Ok, Luis, ¿sale alguien más? Ok, eh, Oscar Manuel Castillo. No, please. Tell me what you like and what you don't like. Thanks, Luis. <laughs> I like uh, fish, beans, rice, kitchen, beef, tomato, okay. apple, okay. and cheese. Algunas cosas, perdón. Ok, ok. And some other, ok. Continue. I don't like cream, cereal, crack, cracker, crack, crack. candy, candy, water, coffee. Yes. Uh -huh. Ok, amazing. amazing. And yogurt. And yogurt. I like it. Uh -huh. Great pronunciation. Oscar, pick one of your classmates. Um, can see. No tenga miedo, you speak one of your classmates. Todos pueden participar. They can participate. <laughs> Nadie. Vale. La traducción más acertada, más natural, quizás de para pan de caja, white bread. O también podemos mencionar, de, porque no todo es pan blanco, pero hace referencia al pan de caja. Si ya es con otro tipo de ingredientes, mencionamos de qué está hecho. Ana Lucía is a volunteer. Go, please. Tell me what you like and what you don't like. Uh, I like bananas, fish, eggs, beef, 
chicken, potatoes, and mangoes. Wow. But I don't like yogurt, noodles, spaghetti, <laughs> pasta. And pasta. You don't like pasta. Wow, amazing. Solo la lasaña. <laughs> ah, and lasaña. Yeah, of course, it's delicious. Okay, Jensi, tell me about you. What is it that you like and you don't like? I like chocolate or chocolate. Chocolate. Yes. Uh -huh. Chocolate. Beef, potatoes, cheese, and nachos. Oh, wow, I amazing. I don't like rice, vegetables, and garlic. And garlic. ¿Saben qué garlic clase? Garlic, what is that? Ajo. Ajo. It depends, right? Depende, porque sí. El pan con ajo sí es rico. So, sí. bread garlic. I, like. I like, I don't like. So, what are you going to do with that information? Creo que todos tenemos claro cómo redactar una oración. As you may see, tenemos aquí la plataforma. Look, section number four. Ah, Fabricio, tell me about you. Yo quería preguntarle cómo se dice si me gusta poco o muy así. No, me, me gusta poquito. Ajá. Podemos decir I barely. Ahorita lo puedo escuchar. I barely. Es que soy bien Arturo y casi todo me gusta, por eso lo <ríe> I barely like que la comida es rica, chicos. We really like it. Ya vieron la section number four, el 4.1. Aquí estamos, miren, 4.1. ¿Qué vamos a hacer? Van a ir ahorita en grupos. You are going to work with classmates. Y abajo de video, vamos a ocupar, no sé si anteriormente, ya ocuparon el foro de discusión. Tal vez en el módulo 1. ¿eh? ¿No? Sí, no podían dejar. ¿Qué? Ok, entonces lo vamos a hacer ahora grupal, no individual, porque toma mucho tiempo. Los que no lo han ocupado, what are you going to do, Mira, You are going to pick this option, añade una publicación. Y dejan siempre acá, discussion, está bien. ¿Cuál es el título? Pónganle like, dislike, y digamos que yo estoy trabajando con Alejandra, con, con Rosa Iris y con, me parece ahí, María Antonia. Uno del grupo va a comentar nada más. Just one of the group. Okay, los demás solo dan las ideas. María Antonia. Y me van a escribir lo que acabamos de hacer. I like y empiezan la lista. I don't like y me dan la lista y luego una oración contrastando I like carrots but I don't like beans just to give you an example ok, tres oraciones en grupos miren, así quedaría mi post I like, I don't like. Ok, y así yo puedo saber qué grupo comentó. Y vamos a revisar esta información mañana. Pero ahorita nos quedan como cinco minutos, seis minutos, ¿verdad? De clase. Vamos a ir a grupos y se encargan de eso, de escribir tres oraciones con sus compañeros. ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿Es clear? Yes, teacher. Yes, it is clear. Vámonos, yes, lo voy a poner en grupos grandes para que no nos cueste mañana revisar. Cuatro grupos. Go, please. Time to work right now. And then we come back. Excellent. I like, I don't like. Amazing. Go, please.
El video, sí. Del, ah, el, del de la, de la, de la 4.1. 4.1, ah, ya. Sí. Ah, aquí sí. está ya el video de I like, I like. I like, sí. Don, 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 don like, but don't like. ¿Las mismas oraciones vamos a copiar o, o individual las oraciones? No, no háganlo en el cuaderno y dijo que solo uno iba a escribir aquí. Ah, sí, bueno. solo uno y nosotros vamos a dar ideas. Vaya, añade una publicación. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Vaya. Eh, allí dijo que escribiéramos. Con like. Aquí va. Ahí, like. No, en el título, like. En dislike. Título. Like. Like, pleca. I dislike. Dislike. Vale. Y ahí vamos a escribir los nombres. Ahora Díganme abajo. Los... Ahora abajo. Abajo. Ah, donde dice pregunta. No, 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 los nombres. Ahí los nombres. A continuación van los nombres. A ver, ¿quién es? El suyo. El suyo. Eh, es el suyo. Primero de ustedes, sí. Vale. María Antonia Mejía. María Antonia Mejía. María Antonia Mejía. María Antonia Mejía. ¿Quién más? Solo el nombre. Kenia. Ah, solo el nombre. Doña Ana está ahí también. Kenia. Kenia primero. Va. Kenia ¿Qué? de Velázquez. Kenia de Velázquez. Sí. ¿Quién más? Yasmín de Aguilar. Ay, no. No, yo ahorita estoy, estoy, ahorita estoy entrando en la plataforma. Yo igual estoy viendo oh. dónde. Vale, ¿y quién va a escribir? ¿Quién de todos Eso ustedes? Eso es lo que escribir? estamos decidiendo ahí. ¿Quién? Porque como estamos desde el CEL nos cuesta más. Ah, oh, really? No hay ninguno desde la compu. Nobody. No, teacher, sabe que a mí no me aparece la clase así en el celular, ¿verdad? Ajá. Pues la única opción es hacer el cuaderno. Really? Okay. Ya Eugenia le aparece. Ah, ahorita estoy bien. Ah, vaya, pues Margarita, probemos ahí. Mm -hmm. Sí, si yo creo que de, empiecen ahorita por el tiempo. Bien, la... Excelente. Si quieren, escríbanlo en, en el chat para que. Ah, también, muy buena idea, excelente. Ok, excelente. Lo que usted decía, Fabricio. Es que si lo ponemos, la tercera oración la ponemos I very like, que es como que me gusta poquito. Uh -huh. yes. ah, no, pero está bien así, está bien. Está bien así, déjala así. Además lo hubiera dejado, ajá. Sí. Pero es, 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 no, es B, E, A, R, L, I. B, B, E, R. B, E, A, B, E, A, R, L, I. L, la B grande. Y, 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 perdón, lo siento. Sería así, la, la B y la, y la otra. Y. Así. Ay, bebé. Sí. Pero, el que nos gusta poquito. El brócoli. Bueno, o sea, él, pero a mí el brócoli. El brócoli. Brócoli. Puede ser con, con crema. Crema. Vea. No sé si hacen distinto. Gen dice. Ajá, gen. ¿Cómo se dice gallina? What do you say gallina? Mm -hmm. How do you say gallina? Gen, yes. Gen. Y pero y, si está cocinada, igual es gen. Yes, yeah, you can say that. Yeah. But if you want to say gallina india. <laughs> gallina india, let me look for that. India sí. No, not really. No, hay otra forma de decir. Let me see. Do you like it or not? Sopa de gallina india. Don't like. Mm. Gallina india. A mí sí me gusta. I like it, yes. Yeah, I like it. Mm -hmm. Let me see. Sí, es que no hay en sí una traducción literal de gallina india. 
que pongan la gallina entera. Hand soup. Hand soup. Hand. Yes, you can say. Because it's not Thanks. chicken, right? You can say hand. Yes. Hand soup. Mm -hmm. Y invitamos el soup. indio, de indio. Entonces, Imelda, sería, I like yogur, I don't like hen. Ah, okay. <laughs> okay. Yeah. I like yogur, but I don't like hen. I oh, like chicken beans. Mm -hmm. But I don't like it. What else? So. Mm -hmm. What else? Next. <laughs> What else? What else? What else? I no falta una oración. Okay, just one. I like, I like chocolate. I don't like, I like chocolate. Rice. Right. <laughs> Next. 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 Y tengo suerte para que me salgan. I like chocolate, but I don't like. Garlic. Garlic. Garlic, yes, garlic. Okay. Ah, qué suerte de la sopa. Ay. <laughs> okay, time to come back. Here we go. Okay, time is over. Se nos fue la clase. Time is over, class. You know, I was listening to you. And yes, I guess you don't have issues with this topic. Okay, I guess this topic was easy for you. Vocabulary about food. Vale, esperamos a sus compañeros. Because time is over. No, right. Creo que ya están todos. Come Not back. Really. Okay, I'm still missing like four. Cuatro estudiantes que faltan. Creo que este tema nos, no les dio mucho problemas. Like and dislike. I like, I don't like. Because it's very easy. Um, igual, no olviden que hay más vocabulario de comida. Y si es cierto, hay alguna comida que no se le puede dar una traducción literal, que se tiene que hacer o una adaptación o también se puede hacer la mención del nombre. Por ejemplo, pupusas, no hay forma de traducir. ¿Okay? Tal vez solo mencionar de qué está hecho el producto y cosas así. Pero les voy a traer ejemplos de cómo traducir o cómo adaptar eh, ese tipo de Palabras, más que todos las salvadoreñas, me preguntaban sopa de gallina india y ese tipo de sopas que a veces no hayamos como traducir. Les voy a dar una idea para que mañana practiquemos. Ok, class. First activity for tomorrow, we are going to check the platform and the exercises. Ok, paramos la clase acá. Gracias por venir. Ok, thank y por you. participar. Let's thank continue you. tomorrow, ok. Bye. Bye bye. Have a good night. Good night, teacher. Good night. Thank you, teacher. Bye bye. 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 Bye.